ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപൂപ്പൻ്റെ പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യാം മഞ്ഞളുടെ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞളിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ നമുക്കറിയാം മഞ്ഞളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം കാരണം നമുക്ക് പുറത്തു വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മഞ്ഞൾ പോലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും ഒന്നും ചെയ്താൽ മതി കാരണം വലിയ പരിചരണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസംബർ ജനുവരി അല്ലെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അത് പോയി പറിച്ചാൽ മതി അതിനിടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒരു വളങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ കീടശല്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും മഞ്ഞൾ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മഞ്ഞൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇതാണിപ്പോൾ വിത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വലിയ വിത്ത് തന്നെ വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ വിത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം വീഴാത്ത സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മുള പൊട്ടും കണ്ടോ ഇതിന് മുള പൊട്ടി കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇത് ഇത് എല്ലാത്തിനും മുള പൊട്ടിയതാണ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും മുള പൊട്ടും ഏറ്റവും നല്ല വലിയ വിത്ത് വേണം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുള പൊട്ടി ഇരിക്കുന്നതാണ് മുള പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നടന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ മൊണോസ്ലൈനിയിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് ലൈനിൽ മുക്കി വെക്കും അതായത് സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനി ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കും അത്രയും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഈ മഞ്ഞളിലുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞു പോവുകയോ വാടിപ്പോവുകയോ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനിത് മുക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അതിൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ മതിയാവും അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നടാം അപ്പോൾ നടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും ചാക്കിലാണ് നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാക്കിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് ശരിയാക്കി വെച്ചതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിവളമായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും അതുപോലെ എല്ലുപൊടിയുമാണ് എല്ലുപൊടി നമ്മുടെ ഈ ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലുപൊടി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് വേര് പിടിക്കാനും ഭൂകാണ്ഡങ്ങൾ വലുതാകാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എല്ലുപൊടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലുപൊടി മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി പിന്നെയാണെങ്കിൽ വിട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണോ വള്ളം ഉള്ളത് ആ വളങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ മഞ്ഞൾ നടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മഞ്ഞൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നടുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കിടത്തി നടാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി നടന്നതായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയാണ് നടന്നത് ഇതിങ്ങനെയാണ് നടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ മുള മേൽവരത്തക്ക രീതിയിൽ നടുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ നടാറുള്ളൂ കൂടുതൽ നടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരെണ്ണം അതിനകത്ത് നടുക ഇതിങ്ങനെ കിടത്തി ഇത് കിടത്തി നടുക ഇത് കിടത്തി ഇങ്ങനെ നടുക കൂടുതൽ ആഴവും വേണമെന്നില്ല
മെയ് മാസം ആദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡിസംബർ ജനുവരിയോടു കൂടി നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇടവിളങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു മെയ് ജൂൺ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വളർന്നു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ജൈവ സ്ലറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഞ്ഞിവള സ്ലറി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു അതിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ വള്ളം ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലുപടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുമ്മായം കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഈ മണ്ണൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സെപ്റ്റംബർ മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പൂൺ കുമ്മായം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പൊളിപ്പ് രസം മാറട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ